Hey, ni clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo. Na kutia mada na yosema, wapenda na special. Kama vile, hanipendi. Kama vile, hanipendi. Well, no, tell me that he is special for Julia Valentine Day now. Well, you know, I'll be there now. It's a kumba ili US Valentine ya Christmas. I jalisi ya Eid ya jalisi. Ah, ya nakukumba. Kama vile hani pendi. Mko kunye mausiano. Kama vile hakupendi. Unapenda akupendi katika kiwango fulani. Lakini kama vile hakupendi. Sasa, nakipenda kumbia wazi kabisa kwamba unapojisikia kama vile hanipendi manake ni kweli upendwi kikamilifu na mada hii imekuwa inspired na dada ambaye ametuma message ambayo i think itawagusa watu wengi sana na nimeifanyia utafiti kuweza kusaidia jinsi gani unaweza kudumisha mahusiano ya kimapenzi na msisimko wa kimapenzi message hii inasema hivi dr samhani Nimekuwa na kusikiliza vizuri sana hapa YouTube. Japokuwa sijaagizia video clips na majarida ya kumnogesha mwanaume, naomba msaada wako. Nina mpenzi wangu na shindwa kumuelewa. Ni mkimia sana, nikiwa naye anaongea vizuri tu. Ila tukiachana tu, hadi mimi ndo ni mtumie meseji. Na kama nikimpigia, hachanga mki. Ile kufurai kwamba nimempigia muonge Hachangamki kabisa haonyeshi uchangamfu. Hata mpige story kama ni naiti anakuambia ni mechoka. Nikimtumia text anajibu short short tu. Shida kuelewa shida ni nini doktor? Na nifanye nini? Sasa sikiliza. Ili uweza kudumisha mapenzi. Ni jambo la msingi uwe focused. Sawa? Upay attention kwa yule mtu ambaye unampenda. Sawa, lazima mawazo na akili yako yawe yanazunguka kwa mpenzi uliye naye. Yes, utaenda kazini, utafanya nini, utafanya hili, utafanya hili. Lakini cha msingi ni kwamba mawazo yako yarudi kwa mpenzi wako. Majaribu yatakuja mengi sana. Mwenye makalio makubwa kuliko mkeo, mwenye pesa nyingi kuliko mumeo, handsome kuliko mumeo, yatakuja majaribu mengi sana. Lakini jinsi gani unaweza kutengeneza Mazingira ambapo siku zote akili yako inarudi kwa mwenzio hilo ni jambo la msingi sana sasa nipenda kuambia kwamba nimeifanyia tafiti ya kisayansi na kuona kwamba kuna tafiti zimefanyika juu ya mahusiano ya kimapenzi kwa ujumla sawa kuna tafiti za kisayansi ambazo zimefanyika zimefanyiwa na itakusaidia sana kuzifanyia kazi kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nazifanyia kazi bila kujua kinachoendelea kwenye tafiti kinaendelea lakini nimepata uthibitisho kwamba kama ninafanya kazi kwenye maisha yangu mimi na mke wangu nafanya kazi naweza kufanya kazi kwenye maisha ya watu wengine naomba unisikilize la kwanza ambalo limetangulia lazima if you want happiness now if you want happiness pay attention to what makes you happy sawa <laughs> sawa sasa kuna wasiwasi utaingia kwenye akili yako ambao inaku distract. Kuna mambo ambayo yataingia kwenye akili yako ambayo yanakuondoa katika uwepo wa mpenzi uliye naye. Awe yuko Zanzibar, wewe uko Morogoro, au yuko Marekani, wewe uko Mwanza. Cha msingi ni kujisikiana kwenye akili yako mnakuwa pamoja. Sawa? Hiyo ni connectivity. Sawa? Lazima kwa na connectivity fulani, sawa? Ni jambo la msingi sana uh, ufahamu kwamba kuwepo na ile hali ya mshikamano wa kihisia kati ya watu wawili ambao wanapendana. Sasa katika tafiti ambayo imefanyika kuna maneno ya Kiingereza ambayo yana yatasafsiri kwa Kiswahili lakini ni jambo la msingi ufahamu kwamba ni mimi sina uwezo wa kufanya tafiti kuhoji watu 268 na kuweza kuwafanyia tafiti na kuwekea video na nina nina nini na kuna mahesabu yake vile vile. <laughs> Sawa. Katika tafiti hii unaambiwa hivi. Don't let anything monopolize your focus. Asema usiruhusu jambo lolote lile likakuondoa katika wewe kwa pay attention kwa mpenzi wako. Usiruhusu jambo likakuondoa kwa muda mrefu kwa unamwaza mtu mwingine. Na hili ndio jambo ambalo lipo ningependa lizunguzie hapa. Uko na mpenzi wako lakini una chat na mtu mwingine. Uko na mpenzi wako lakini unaangalia TV. Uko na mpenzi wako lakini unamwaza mtu mwingine. 
Uko na mpenzi wako lakini unamkodolea macho mtu mwingine. Unaweza kuona jinsi gani hii? Kwa hiyo hizo ni distraction. Yaani zinakuondoa kwenye yupo mpenzi wako yupo lakini kama vile hayupo. Una chat na mtu mwingine wakati mpenzi wako yuko hapo. Unatengeneza nini unafikiria katika mazingira kama hayo? Sawa? Yeah. Asifi, the more you stay focus on the person, the deeper your concentration become. Unaona? <laughs> Asifi, ili uweze kuwa na mapenzi mazito, makubwa kwa mtu uliye naye, lazima uweze ku concentrate, yani kujilazimisha kuendelea kumtafakari mpenzi wako. Yes, atakuwa na mapungufu haya na yale. Lakini kuna kitu kwenye saikolojia kinachoitwa positive sentiment override. Unaweza kuangalia kwenye Google wewe mwenyewe kama unafahamu Kiingereza, sawa? Positive sentiment override. Yaani yale mazuri alionayo mwenzio yanafunika madhaifu alionayo. Sasa hii inahitaji nguvu ya akili inaitwa cognitive control. Cognitive control. Iangalia kwenye Google wewe mwenyewe utaikuta. Cognitive control. Kwa hiyo inahitaji control ya hapa kwenye akili. Yaani unatumia akili yako ku, kujilazimisha kumwaza mwenzio kwa sababu unafahamu ni hatari kumwaza zaina wakati mpenzi wako anaitwa Eliza. <laughs> Sawa, ni hatari. Aliendelea kusema hivi sasa. Sikiliza sikiliza sasa. Sasa hii hii itakusaidia kuelewa kwa nini mimi nimeamua kuleta mada hii. Sawa. Itakusaidia kwa maisha yako yote. Sawa. Sikiliza sasa. When you switch focus, it takes cognitive efforts to get where you were before. To, dis, to disengage from where your mind went takes effort to disengage. Alisema hivi, alisema hivi. Pale ambapo unaitoa kutoka kwenye uwepo wa mpenzi wako, mawazo yako yakahamia kwa mtu mwingine. Ili yarudi kwa mpenzi wako, unatumia nguvu zaidi kuliko kwenda kule kwa unaenda. Yaani mawazo yako unapohamisha kwa mhamisha kwa mtu mwingine au kwa kitu kingine, unatumia nguvu kidogo lakini kuyarudisha kwa mpenzi wako inachukua muda mrefu na inafanyika tafiti kwa watu ambao wanafanya kazi kwa ofisi pia sawa kwa watu ambao wanafanya makosa na yani mtu alikuwa anafanya kazi vizuri kweli mara ikaingia message kwenye simu yake anapoanza kuangalia message kwenye message simu yake atakaporudi kwenye kazi akili yake anayofanya kazi inakuwa imedhoofika kiasi fulani ukilinganisha na yule ambaye hakupata text hakupata hiyo distraction hakupata hiyo kitu kuondoa kwenye uwepo wa kazi aliyonayo Kuna <laughs> no, yani message tu moja alikuwa anafanya kazi nzuri ana type na nani nini alafu kaingia message akaingia akusema message ya mpenzi wake anasema yani yani akishatoka kule kurudi pale hawezi akaanza katika hali ile ile alizo itamchukua muda kurudia kwenye standard ile ile ya upigaji kazi kuna maofisi mengine anazuia usiende na simu ofisini wanajua hiyo theory hiyo hiyo fact ya kisaikolojia kwa nini mbona msingi fahamu kwamba ili <laughs> mpenzi wako asijisikie kama vile hanipendi lazima uwe focused kunakuwa na flow ya mawazo na hisia kwenda kwako na kwenda kwa hiyo mawasiliano kati yenu lazima yawe mazuri sana sikiliza sasa shida hawa sikiliza sikiliza na mimi sasa shida ni kwamba pale ambapo kwa ujinga wako Unaona kwamba haiwezekani kufocus kumwaza mke wako mara kwa mara kumwaza mume wako mara kwa mara kapale kwa ujinga kama yaani kwenye kile ukishasema hivyo kama haiwezekani bwana ukisema tu hivyo tayari umejiroga sikiliza na sasa hii tafadhali ya sayansi people need to believe that emotions can be regulated sasa hivi watu wanahitaji kwamba kuamini kwamba hisia zinaweza zikabadilishwa sawa no, hisia unaweza kubadilisha simu yako mlio kutoka kwenye silence ukaweka normal ukaweka loud ukaweka meeting ukaweka sleepy sawa kuna taa unaweza kubadilisha una regulate mwangoe mkali zaidi au vipi pasi ya kupigia nguo nyoshia nguo una regulate moto mwingi kwenye pasi unapiga pasi au vipi una regulate fridge na regulate yenyewe sawa baadhi ikiwa nyingi inajizima bali kipungua inajua hiyo ni regulation yani inatengeneza mazingira kama mambo yawe sawa sawa siku zote <laughs> so hiyo ndio ile regulation kwa mambo afahamu kiingereza sawa so, people need to believe that emotions can be regulated kwa hiyo lazima uamini kwamba unaweza kubadilisha hisia yes ndio umemtamana umemtamani house girl ni kweli kabisa na makalio makubwa uko mke wako anawapaja marefu uko mke wako umetamani house girl ni kweli sio kama haiwezekani inawezekana ukamtamani kweli house girl lakini sasa lazima ufahamu kwamba 
unahitaji ku regulate so, kubadilisha mwelekeo sikiliza story la kuja sayansi sana everybody perceiving emotions as uncontrollable is associated with less active emotional regulation effort reduced motivation to engage in active regulatory efforts and less effort to sp- spend on regulating emotions and maybe as a udamu kwa msao kwamba haiwezekani bwana kushinda kukana mwanamke mmoja haiwezekani bwana kutulia na mwanamume mmoja ukishasema tu hivyo unajidhoofisha wewe mwenyewe sawa anasema hivi yasema hivi utakapokuwa msao yasema ina ni associated with less active emotion regulatory effort yani kwa hiyo unajidhoofisha wewe mwenyewe mhm sasa hatari zaidi kwa wengine sawa anasema hivi kuna wengine wale ambao wanakwepa wajibu wao kwa mfano mtu anaogopa kuongea na mume wake kumwambia unifikishi kileleni <laughs> mtu anaogopa kumwambia mume wake mume wake kwamba bwana unifikishi kileleni au mke wake ujui kati kiukajiu kata kata kiuno <laughs> au ujui kunyonya uume sawa sawa <laughs> vitu kama hivyo sawa No no anaweza anasema anakuwa anaogopa so sikiliza wataalamu wa science kwamba ukishaamini tu kwamba haiwezekani kubadilika mimi ndivyo nilivyo ukishaamini tu inasema hivi in addition and kunyongeza perceived lack of control over emotion has been associated with increased intention to use avoidance strategies hey, pale utakapoamini kwamba haiwezekani asema hiyo hiyo hayo mawazo hayo yana yanakusababisha wewe sawa uwe unajabisha kukwepa wajibu wako katika maeneo mbalimbali ujafika kilenda bana sio lako nimechoka mimi bwana unataka kufika kileni kila siku umekuwa Mungu ah bwana nimechoka ah sijisikii bwana ah sikio kila siku na wewe unataka tu sijisikii vitu kama hivyo ni kama unakwepa mambo badala ya kutimiza wajibu unaokwepa wajibu sasa msikizaji sawa utafiti huu ambao umefanywa na Dr. Henk Stenenbergen. Anasema hivi. Mm. Asema uwezo wa kupotezea instruction. Anasema hivi. Uh, the ability to ignore distracting information is required to maintain a long term romantic relationship. Anasema hivi. Huu U- utafiti. Sawa, unaonyesha kwamba uwezo wa mtu kupotezea vitu ambavyo vinamtoa kwenye uwepo wa mpenzi wake unahitajika sana ili kudumisha uhusiano uliojaa utamu na raha na uchangamfu. Sasa so, dada huyu kwenye message ambayo nimekusomea hapa sawa? Anasema wala hana uchangamfu. Ngoja nikusomee message hii tena kurefresh memory zake. Sasa Dr. Samani, mimi nina mpenzi wangu na shindwa kumuelewa. Ni mkimya sana nikiwa naye anaongea vizuri tu ila tukiachana tu hadi mimi ndio nimtafute. SMS zangu nikimpigia hachangamki ile kufurahi kwamba nimempigia muongee hata hata mpige story night anakuambia nimechoka hata kuongea na mimi unaweza kuona jinsi gani mtu anaisikia vibaya na huzuni ni kitu kibaya sana huzuni ni kitu kibaya sana sawa sasa kuna kitu kipi hapa kidogo sawa asema thinking about negative aspects of the beloved or the relationship or the imagining negative future scenario inaitwa negative uh, uh, reappraisal decrease infatuation and attachment. Unajua? Unapokuwa unafikiria juu ya mambo ambayo ni negative, hana makalio makubwa, matiti yake yamelala, hajui kuongea, ana macho mabaya, sauti yake kama chura. Si unapofikiria madhaifu aliyonayo upenzi wako, sawa? 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 Ah, unapofikiria kwamba ah, mume wangu ameachishwa kazi, au mume wangu hana hela, ana madini. Sawa? Unapofikiria mume wangu, mke wangu, mke wangu amevaa nguo, ana anavaa nguo kama kama sister. Sawa? Unapofikiria vitu kama hivi, sawa? Bi negative. Unapofikiria hivi, anasema hivi. Anasema, anasema hivi inapunguza ile hali ya kumpenda mkeo au mumeo. Na unajikuta kwamba huna raha kukaa naye karibu na decreased infatuation and attachment. Sasa While kupande wa pili, so while thinking about positive aspects of the beloved or the relationship or imagining positive aspects of the beloved or the relationship uh, 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 increases attachment. Kwa hiyo mko nafikiria haya mambo mazuri ina ina inasababisha mnakuwa karibu, unakuwa na ukaribu na mpenzi wako kwa kiwango kikubwa sana. 
Kwa hiyo jambo ni kucheza na akili, sawa? Kucheza na akili. Jambo la usingi fahamu kwamba akili yako itakuongoza pale ambapo una focus. Kwa hiyo ni kule mke wako na madhaifu, ni kule mume wako na madhaifu, lakini ndio mke wako. <laughs> sawa? Kwa hiyo jitoe kuanza kuangalia mazuri anayo anapika chakula kizuri, kama mke wako anapika chakula kizuri, unakula unajisikia haa, hata ni wewe uteli gani usingekula chakula kitamu kama hiki. Sawa? ana mapaja mazuri unafikiria vitu kama hivyo majaribu yatakuja sio hata ungekuwa umeogoka mia kwa mia sawa majaribu yatakuja tu yatakuja tu wewe ni mwanadamu hata Yesu amezungumza mahali fulani sawa akasema hivi mambo yanayosababisha dhambi hayana budi kuja lakini ole wake atakaye yasababisha Yesu amezungumza sema asema ni lazima mambo yatakuja lakini ole wake anayosababisha <laughs> afiki yangu sasa hapo ndio story mbali na malizi ya story hapo ita kusaidia kuelewa kwa nini sasa unafikiri kwa rafiki yangu sawa mapenzi hawa mke wake amemkuta bika sawa sawa amemkuta bika sasa mke wake kamwambia ndio yao ina miaka kama mitatu hivi au minne sawa mke wake kamwambia bwana kuna fanya nifuatilie fuatilia sana kwa hiyo ukiona na nisumbuo sumbuo sitika kushtua kumbe jamaa kaumia ameanzea wapi Sawa, mm. so, akamuuliza namba yako alipataje pataje? Akasema wewe usijaripoa na rafiki yangu. Mwanaume mwanaume kaumia, lakini hakuzungumza kama ameumia. Na muuliza, hakuzungumza kama ameumia sasa. Mm. Leo katafuta kakutana na mtu ambaye anatafuta nyumba. Dada, mke wa mtu anatafuta nyumba. Si nyumba ambayo ataweza kuweka vitu vya biashara. Sawa? So, Amkana na watu akamwambia bado yule jamaa anafahamiana na watu wengi sana onana naye. Basi akafahamiana na wale wakaongea hapo akasema hamna shida. Akaenda kuongea na watu ambao wanafahamu akasema hiyo nyumba ipo. Akamuuliza akamwambia yule mwanamke utanipa zawadi gani? Mwanamke akasema wewe unataka zawadi gani? Mwanamke anemke mtu huyu. Sawa. Akasema yeye. Yule jamaa akasema mimi nataka zawadi ya mapenzi. Mwanamke akasema yeye mapenzi tu. <laughs> Bada muda mvua ikanyesha. Hii ni Mwanza mvua pale wana mvua Mwanza leo tarehe 13 mwezi wa pili mvua imenyesha. Mvua ikanyesha. Sio kaenda gift. Jamaa sasa anampiga hivi viwili. Asa ni mpiga mwili asema anampata. Ni mope kweli. Ananiambia ni mope kama Eliza. Eliza namfahamu, sawa? Alafu ni mzuri kuliko Eliza. Sasa Eliza namfahamu ameshaolewa yuko Dar es Salaam, sawa? Asema ni mope kama Eliza. Mimi Eliza namfahamu. Mwaka ni kweli bwana, eh kwa jaribu kubwa kweli. Sasa unaweza kuona, yani mwanamke anasema, "Yani mapenzi tu, kupo mapenzi tu, sio kazi." <laughs> na kanipiga gesti yeye mwenyewe. <laughs> kwa hiyo napenda kwambia hivi, ukikana kitu uchungu ndani ya moyo wako, kinafyonza mapenzi ulionayo kwa yule mtu, kinafyonza uaminifu uliokuwa nako kwa yule mtu, usikae na kitu moyoni mwako. Mwambie, kama nakupenda kweli, afanyie kazi ulichomwambia kama hakupendi hatafanyia kazi ndio unapata ushahidi usiseme kama vile hanipendi ah ah jithibitishie kwa kuchukuno wa chokonoa chokonoe sasa ujue sio sema kama vile hanipendi ah mchokonoe sawa sawa ujue sasa yule anasema anatikisa kibiliti huyu sawa anatikisa kibiliti hivyo hiyo sasa lazima ufanye mambo ambayo of course mpenzi wako lazima atoe majibu sahihi kwa hiyo ni jambo la msingi fahamu kwamba Sayansi inakupa usibilisho kwamba upo uwezekano wa mapenzi kudumu kuwa matamu iwapo unakuwa focused. Tazamaji kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na mambo yasajili, sawa mambo yasajili kuna uh, kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe. Bofia pale uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Vile vile uh, penda kuwasiliana mimi kwa ushauri gharama ya shilingi 5000 kwa call. Namba yangu ya simu ni ifuatayo. 0754 03 99954 Na kutakia Valentine tamu iliyojaa utamu na sio majuto bye bye baby love you